Sziasztok! Ez az Access Point Vélog 36. része. Ebben az epizódban a Mikrotik Wireless Wire 60 GHz-es link teljesítmény tesztjét mutatjuk be nektek. A Wireless Wire elsősorban kis hatótávolságú, kül- és beltéri gigabites pont-pont kapcsolatot ígér nekünk. A maximális hatótávolság 100 méterben volt meghatározva az adatlapon, de a március 21-én megjelent szoftverfrissítés után már 200 métert garantál a gyártó. A csomagban találunk két darab eszközt, egyszerű felfogatási szerelvényeket, tápegységet, tápfeladót. Konfigurálnunk sem kell ezeket, hisz párban előre programozva érkeznek meg. Amennyiben mégis szeretnénk finom hangolni az eszközön, akkor a mikrotik eszközöktől megszokott módon tudunk hozzáférni a menedzsment felületekhez. Az elsőre kezdetlegesnek tűnő felfogatás ellenére az iránybaállítás meglepően gyorsan sikerült. Ezt azt kell tudni, hogy egy 100 méteres ö, irodát és egy ö, tízemeletes épületet összekötő linkre lett ö, föltelepítve. Ezen jelenleg is van egy optikai szakaszunk, most ezt addig ö, kiiktattuk, és ezen keresztül ö, csináltunk különböző méréseket. Első körben a notebookok között futtatott TCP iPerf teszt 900 megabit per szekundom sebességet mutatott nekünk. A sikeres teszt után itt is előkerült az Equicom KFT Exfo mérőműszere, melyel most csak duplex méréseket futtattunk le. Az eredmények a következők. 64 bájtos csomag méret esetén 420, 512 bájtos csomag méretnél 995, és 1518 bájtos csomagnál 931 megabit per szekundum volt az elérhető maximális sebesség. Érdemes megjegyezni, hogy ennél a tesztnél az egyik oldalon egy egyszerű szünetmentes tápegység biztosította az áramellátást. Az eszköz kis fogyasztását bizonyítja, hogy a három órán keresztül tartó mérések alatt sem merült le az akkumulátor. Megdöbbentő volt számunkra az árérték arány, amit ez az eszköz képvisel. Optikai végpontokat összekötni végfelhasználókkal, ahol nem lehet úgymond út alatt átfúrni, ott szerintem ezeket a rövid távú szakaszokat szintén nagy sebességgel könnyen is és egyszerűen be lehet majd kötni ebből az eszközzel mindenféle különböző mérnöki tudás nélkül. Ezzel a 60 GHz-es teszt sorozatunk végére értünk. Bármilyen kérdésetek merülne fel, írjátok meg kommentben. Sziasztok!